স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বুধবার আমরা কথা বলি নারী স্বাস্থ্য এবং মনোজগত নিয়ে আজকের পর্বে কথা বলবো পিরিয়ড ও মানসিক অবসাদ নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমার অতিথি হয়ে এসছেন আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কনসালটেন্ট ও সার্জন ডাক্তার বেনজির হক পান্না ডক্টর বেঞ্জ পান্না আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সব নারী তো পিরিয়ডের আগে বা পরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হন বিভিন্ন ধরনের কষ্ট এটা তো একটা বেশ কষ্টদায়ক একটা প্রক্রিয়া প্রতি মাসেই একজন নারীকে ভোগ করতে হচ্ছে এটা মুখোমুখি হতে হচ্ছে তো আমি এইসব নিয়ে আজকে কথা বলবো এইসব নিয়ে অনেক কিছুই জানতে চাইবো আপনার কাছে শুরুতে জানতে চাই যে পিরিয়ডটা কি এবং সেটা কেন হচ্ছে ধন্যবাদ খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন পিরিয়ড বা মেন্সট্রেশন অথবা ঋতুচক্র অথবা হচ্ছে গিয়ে মাসিক আমরা যেটাই ইউজ করি না কেন প্রতিটা প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে সুস্থ এবং সুস্থ এবং শারীরিকভাবে সুস্থ মেয়েদের প্রতি মাসেই একবার এই পিরিয়ডটি আসে আমাদের হিসেবে কিন্তু পিরিয়ডটি আসবে টোয়েন্টি এইট ডেজ আঠাশ দিন পরপর তবে এখানে প্লাস মাইনাস সেভেন ডেজ আঠাশ দিনের আগেও হতে পারে আঠাশ দিনের পরে দ্যাট মিনস পঁয়ত্রিশ দিন পরেও হতে পারে এটার ডিউরেশনটা হচ্ছে চার থেকে পাঁচ দিন চার থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত মেনস্ট্রেশনের ফ্লোটা হবে তো দেখা যায় এটার মেনস্ট্রেশনটা স্টার্ট হওয়ার যে টাইমটা সেটা হচ্ছে ইলেভেন থেকে থার্টিন ইয়ার্স মেয়েদের এগারো থেকে তেরো বছর বয়সে মেনস্ট্রেশনটা হবে এর আগে যদি কোনো মেয়ের মেনস্ট্রেশনটা শুরু হয় আই থিঙ্ক নাইনের নিচে নয় বছরের নিচে তাহলে সেটাকে আমরা একটু ইভালুয়েশন করতে হবে সেটা নর্মাল না অ্যাকচুয়ালি এত আর্লি হওয়া এত আর্লি হওয়াটা নর্মাল না আবার ফিফটিন টু সিক্সটিন এর পরেও যদি মেনস্ট্রেশনটা স্টার্ট না হয় সেটাও নর্মাল না সেটা নিয়েও আমাদের একটু ইভালুয়েশনে যেতে হবে তা এখন এই যে মেনস্ট্রুয়েশন মেনস্ট্রুয়েশনটা একটা নর্মাল একটা শারীরিক প্রক্রিয়া এটাকে যদি আমরা নর্মালভাবে নেই প্রতিদিনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড যেরকম ওভাবে নর্মালভাবে এটাকে আমরা নিয়ে নিই তাহলে কিন্তু আমাদের উপর এটা মেন্টালে কোনো ইফেক্ট পড়বে না হ্যাঁ তো বিষয়টা হচ্ছে কি এটা আমাদেরকে ইজিলি নিতে হবে আপনি বলছিলেন যে এগারো থেকে বারো বছর এই সময়টার মধ্যে সাধারণত শুরু হয় মানে নর্মাল সময় যেটা ধরা হয় তো এই সময়টা নিয়ে পিরিয়ড নিয়ে কিন্তু আমাদের এই দু হাজার সতেরোতে এসেও অনেকের ভেতরে অনেক ধরনের কি বলবো লুকো ছাপার ব্যাপার আছে যে এটা গোপন কোন ব্যাপার এরকম একটা ব্যাপার আছে সেইটা চর্চা করতে গিয়ে দিনের পর দিন এরকম চর্চা হয়ে আসছে এই চর্চাটা করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রায় সময় আমি বলবো যে আমাদের ছোট ছোট এই মেয়েদেরকে হচ্ছে কোনো ধরনের অ্যাওয়ার করা হয় না সচেতন করা হয় না যে তোমার শরীরে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে এই ব্যাপারে তোমাকে একটু সতর্ক হতে হবে তোমাকে জানতে হবে বুঝতে হবে জিনিসটা তুমি যেহেতু এত ছোট একটা বয়স ওকে সামলাতে হবে তো সেই ব্যাপারটা নিয়ে কি করা যায় বাবা মা কি করতে পারে সেটা আসলে বাবার তেমন কোনো রোল নেই মায়ের ইম্পর্টেন্ট একটা রোল আছে আমি যদি বাসায় বা বাড়িতে আমার বাচ্চাকে আগে থেকে এই জিনিসটার প্রতি মেনস্ট্রুয়েশনটা কি কেন হচ্ছে কতদিন থাকবে বা ওই সময়টা আমাকে কি কি প্রিকশন নিতে হবে আমি যদি বাসাতেই অল্প অল্প করে আমার বাচ্চাকে শিখিয়ে দিই তাহলে কিন্তু সেটাই তার জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটাই তার মাথায় থাকবে যে কি করতে হবে আরেকটা যেটা করা যায় যেহেতু এই সময় তার স্কুল গোয়িং থাকে স্কুলের টিচার যারা আছে তারা যদি একটু বাচ্চাদেরকে সচেতন করে দেয় যে এটা নর্মাল বিষয় এটা এটা হলে তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই প্রতিটা মেয়েরই এটা হচ্ছে হ্যাঁ আপ টু অনেক বয়স পর্যন্ত এটা তোমার কন্টিনিউয়াস হবে হতে থাকবে হ্যাঁ এটাকে তুমি অসুখ হিসেবে দেখবে না বা এটা হলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা হলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কিছু নেই প্রতিটা মেয়েরই এটা হচ্ছে স্কুল থেকে বা আমাদের বাসায় আমরা যদি এটা একটু একটু করে বাচ্চাদের শিখিয়ে দিতে পারি তাহলে বাচ্চাদের জন্য সেটা হেল্পফুল হবে তারা এটাকে ভয় পাবে না ইজিলি নেবে অনেকে কিন্তু অস্বস্তি বোধ করে ভয় পায় আপনি যেটা বলছিলেন ভয় পায় তো আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে এই পিরিয়ড শুরুর কিছু লক্ষণ নিশ্চয় আছে সেইগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাই মানে বডিতে এক ধরনের তো এটা হচ্ছে যাদের রেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন হয় প্রতি মাসেই যেটা হচ্ছে আঠাশ দিন বা ত্রিশ দিন পঁয়ত্রিশ দিন পর পর মাঝে মাঝে একুশ দিন পর পর ওই সময়টায় যাদের রেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন হয় তারা তেমন কোনো চেঞ্জ ফিল করে না তারা বরং ওয়েট করতে থাকে যে দুই দিনের মধ্যে পিরিয়ডটা হবে কারো কারো একটু পেইন হতে পারে স্টার্টিং 
ডেতে অথবা তার একদিন আগে যেহেতু পিরিয়ড মানে হচ্ছে একটা কনজিশন তার মানে ইউটারাস একটু ব্লাড ফ্লো হবে সাপ্লাইটা বেড়ে যাবে তারপরে ইউটারাস বা জরায়ু জরায়ুর একটা লেয়ার কিন্তু শেডিং হয় মেনস্ট্রুয়েশনে বাট যদি অনেক দিন পরপর হয় বা মেডি মেনস্ট্রুয়েশনের একটা সিনড্রোম আছে যেটাকে আমরা বলি প্রি মেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোম ওইটা কিছু কিছু মানুষের হয়ে থাকে যেমন আমাদের মেনস্ট্রুয়েশনের আগে আগে কিছু চেঞ্জ হয় শরীরে নিউরো এন্ডোক্রাইন কিছু ফ্যাক্টর আছে এন্ডোরফিন তারপর গামাইমাইনো বিউটারিক অ্যাসিড এই জাতীয় কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলো নাকি নার্ভাস সিস্টেমটাকে মেনটেন করে তো ওই ফ্যাক্টরগুলোতে অল্টারেশন আসে তারপর আবার স্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন দুটি হরমোন মেনস্ট্রুয়েশনটাকে রেগুলেশন করে তো মেনস্ট্রুয়েশনের ঠিক আগে আগে প্রোজেস্টেরনের লেভেলটা বডিতে বেশি থাকে দ্যাট মিন্স এখানেও কিছু চেঞ্জ হচ্ছে এই চেঞ্জগুলোর কারণে আলটিমেটলি বডিতে কিছু চেঞ্জ আসে সেটা হচ্ছে ফিজিক্যালি যেটা হয় একটু ওয়েট গেইন হবে পেট একটু ভার ভার লাগবে এ ব্রেস্ট একটু টেন্ডারনেস ফিল করতে পারে এবং হাতে পায়ে একটু পানি চলে আসতে পারে এটা হচ্ছে শারীরিক এটা কি স্বাভাবিক এটা স্বাভাবিক না এটা স্বাভাবিক না আমি তো প্রি মেনস্ট্রুয়াল ডিসঅর্ডারের কথা বলছি অনেকের হয় বাট সবার হবে না এটা এটা স্বাভাবিক না আর একটা হচ্ছে তার মানসিক কিছু চেঞ্জ আসে মানসিক চেঞ্জটা হচ্ছে সে একটু ইরিটেবল হয়ে যায় হ্যাঁ ভয় ভয় কাজ করবে ভিতরে একটু অবসাদ লাগতে পারে আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন আমি মানসিক অবসাদের কথাটা জানবো একটু প্রশ্নটা নিয়ে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আপু আমার তো বাচ্চা হয়েছে আজকে ন মাস ধরে তো আমার এর মধ্যে পা ছ মাস পর্যন্ত পেডিয়েক বন্ধ ছিল তারপর আমি ওষুধ খাইয়া তারপর আমার সমস্যাটা মানে সলভ করছিলাম তা এখন প্রায় চার মাস যাবত হয় না এখন আমি এই জন্য আমি কি ব্যবস্থাটা নিতে পারি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক जानी मेन्स्ट्रेशन मेन्स्ट्रेशन ज मानुलेशनुलेशनुमाणु मेरे मैच्योर है डिम्बाणु एक समय जो प्रेगनेंसि होते तक से कर्पासलुटियम फर्मेशन कर आस्ते आस्ते छोटो और छोटो हुए जरायु जरायु कि हरमोन रिलीज कर से ही हरमोन जो स्टप थक आल्टिमेटली मेन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो दैट मीस मेन्स्ट्रेशन होते हम क्यों हमारे ओभुलेशन होते होभुलेशन मानी डिम्बाणु रिलीज होते हे तो जे मेर मेन्स्ट्रेशन प्रति मासे हाँ तर क्यों मैं धरे ही नहीं जो ओभुलेशन ठीक मत हाँ ओभुलेशन जो ना डिम्बाणु जो रिलीज मान चिकित्सा क्या 
আচ্ছা এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু এজ কারণ যদি পিউবার্টি দ্যাট মিন্স 14 15 16 এই সময় বয়সন্ধিকাল সময়টাই ফ্লোটা বেশি হয় সেটাকে আমরা একটু সময়ের উপর ছেড়ে দেব কারণ বডিতে জাস্ট শুরু হয়েছে মেনস্ট্রুয়েশনের প্রক্রিয়াটা ওটা বডিতে অ্যাডজাস্ট করতে দুই থেকে তিন বছর কোন কোন সময় চার পাঁচ বছর সময় লেগে যাবে তো যদি বেশি ফ্লো হয় একটু ওই বাচ্চাগুলোকে একটু অ্যাসিওরেন্স দিতে হবে যে ঠিক হয়ে যাবে ওদেরকে একটু ভালো খাবার খেতে বলবো কিছু কোন কোন সময় একটু হ্যাঁ টেনিক্স দেয়া যায় আর যদি তারপরেও দেখা যায় যে না ব্লিডিংটা আসলে বন্ধই হচ্ছে না অনেক বেশি বেশি ফ্লো হচ্ছে মাসে দুইবার তিনবার হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু হরমোন ট্রিটমেন্ট দিতে পারি তবে এই ক্ষেত্রে কিছু ইভালুয়েশন লাগবে কিছু টেস্ট করে দেখে নিতে হবে কারণ অনেকগুলো কজ তার মধ্যে শুধু যে বডির সিস্টেমটার উপরে আমি ডিপেন্ড করব তা না কিছু ডিজিজের কারণেও হতে পারে সো আমাকে একটু ইভালুয়েট করে নিতে হবে আর যারা মধ্যবর্তী বয়সটায় আছে টোয়েন্টি থেকে ফোরটি ওই সময়টাই কিন্তু কিছু ডিজিজের জন্য ফ্লো বেশি হয় হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা একটু হরমোন প্রোফাইল বা কোয়াগুলেশন প্রোফাইল করে নিতে পারি বা নিকটস্থ ডক্টরের কাছে যেতে হবে যে বেশি ফ্লো হচ্ছে বেশি ফ্লোর সাথে কিন্তু আরও সিমটম থাকবে যেমন সিভিয়ার পেইন থাকতে পারে কিংবা হচ্ছে প্রেগনেন্সি হচ্ছে না এরকম সমস্যা থাকতে পারে বা মেনস্ট্রেশনটা রেগুলেশন না দেখা যাচ্ছে যে তিন চার মাস পর পর হচ্ছে বাট অনেক দিন হচ্ছে সো আমাকে হিস্ট্রিগুলো একটু নিয়ে নিতে হবে আবার ইউটেরাসের কোনো প্রবলেমের জন্য বেশি ফ্লো হয় কিনা হ্যাঁ যেমন ওই যে ডক্টর পান্না আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন প্রশ্নটা নিয়ে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম সালাম আমার নাম কানিস ফাতেমা আমি সেপ্টেম্বরের 21 তারিখে আমার ডিএনসি করা হয়েছে তো এখন পর্যন্ত আমি মাসিক হই নাই আর কি তো কি জন্য আমি হচ্ছি না এটা জানাতে পারি रेगुलर ना होते भय पार्टी दर्शक समाधान सूत्र एक छोट बिरती আবারও স্বাগত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরা জাহান আজ কথা বলছি পিরিয়ড ও মানসিক অবসাদ নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলতে আমার সাথে আছে আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কনসালটেন্ট ও সার্জন ডাক্তার বেনজুল হক পান্না ডাক্তার পান্না আমরা কথা বলছিলাম যে মানে অতিরিক্ত যে ব্লিডিংটা হচ্ছে সেইটা নিয়ে ইউটারাসের কোনো প্রবলেমের জন্য এই সমস্যাটা হতে পারে কিনা সেটা বলছিলেন আপনি আচ্ছা ইউটারাসের যে প্রবলেমগুলো প্রথমত আমরা যে এই বয়সটাতে বিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স এই বয়সটাতে সবচেয়ে বেশি চিন্তা করি ফাইব্রয়েড একটা টিউমার যদিও সেটা নর্মাল মানে খারাপ টিউমার না ভালো টিউমার কিন্তু ওই টিউমারটা হলে অনেক সময় মেনস্ট্রেশনে ফ্লোটা বাড়ে এবং দিন দিন বেড়ে যেতে থাকবে এই সাইকেলে যদি তিন থেকে পাঁচ দিন হয় পরের সাইকেলে পাঁচ থেকে সাত দিন এভাবে বেড়ে যেতে থাকবে আর তাছাড়া এন্ড্রোমেট্রিওসিস বা পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ বা ওভারিতে কোনো টিউমার যদি হয় তাহলেও কিন্তু মেনস্ট্রেশনের ফ্লোটা বাড়ে এটাকে আমরা মেডিকেলের ভাষায় মেনো রেজিয়া বলে থাকি তার মানে প্রতিটা সাইকেলে ব্লিডিংটা হবে বাট সেটার পরিমাণ বেশি তার মানে ব্লিডিংটা বেশি হলে সেটা নিয়ে কনসার্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে সচেতন হতে হবে অবশ্যই সেটা নিয়ে অবশ্যই ডক্টরের কাছে একটু কনসাল্ট করতে হবে অনেকে প্রচন্ড ব্যথার অভিযোগ করেন পিরিয়ডের সময়টায় আগে বা পরে বা অনেক সময় বিভিন্ন মানে হাতে পায়ে বা মাথায় বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা হয় পিরিয়ডের আগে বিশেষ করে এইটা নিয়ে কি করা যায় এটা কোনো চিকিৎসা আছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা পিরিয়ডের সময় পেইন হবে এই বিষয়টা কিন্তু নরমাল যাদের কোনো অসুখ নেই তাদেরও পিরিয়ডের দিন যেদিন শুরু হবে সেদিন একটু পেইন হতে পারে পেইন যদি না হয় তাহলে আমি ধরে নিব এটা একটা এনোভুলেটরি সাইকেল মানে তার ওভুলেশন হয়নি অভুলেশনটাই হয়নি অভুলেশন হলে তার পিরিয়ডে পেইন হবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু সেই পেইনটা যদি ইনিশিয়াল স্টেজে হয় তার মানে যখন একটা মেয়ের মেনস্ট্রেশনটা শুরু হয়েছে তখন তার পেইনটা হয় সেই পেইনটাকে আমরা সাধারণত স্পাজমোটিক পেইন বলি কারণ কি মেনস্ট্রেশনের সময় যে ইউটারাসের 
একটা লেয়ার শেডিং হয়ে যাচ্ছে জরায়ু সেটাকে কন্ট্রাক্ট করে করে বের করছে তো জরায়ুর যে মাসল ফাইবারগুলো আছে ওগুলো ডিরেকশন কিন্তু এক রকম থাকে না দেখা যায় কোনোটা আড়াআড়ি ভাবে কোনোটা লম্বলম্বি ভাবে আছে তো ইউটারাস যখন কন্ট্রাক্ট করে তখন জরায়ুর মাংসগুলোতে অ্যাকচুয়ালি পেইন হয় মাসলগুলোতে এটা আস্তে আস্তে বয়সের সাথে ঠিক হয়ে যাবে এটাকে আমরা স্পাজমোটিক পেইন বলি বাট মিডল এজে যে পেইনটা হয় সেটার জন্য কিন্তু আমাদের একটু সচেতন হতে হবে কারণ যার আগে কখনোই পেইন ছিল না বাট এখন পেইন হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিছু ডিজিজের কারণে হতে পারে যেমন হচ্ছে পেলভিক ইনফেকশন মানে জরায়ু এবং জরায়ুর আশপাশে যে স্ট্রাকচারগুলো থাকে সেগুলোতে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে মেনস্ট্রুয়েশনে পেইন হবে ইভেন অনেক সময় এন্ডোমেট্রিওসিস নামক একটি অসুখ আছে যেখানে হচ্ছে গিয়ে মেনস্ট্রুয়েশনের ফ্লো জরায়ু থেকে সরাসরি বাইরে বের হওয়ার সাথে সাথে কিছুটা ভিতরেও চলে যায় ওভারে থেকে একটু সিস্টেম মতো ফর্মেশন করে তো ওই ডিজিজটাতেও কিন্তু পেইন হবে পেইনটা হয়তো মেনস্ট্রুয়েশন প্রায় শেষ শেষের দিকে তখন পেইনটা শুরু হবে ডক্টর পান্না আপনি ব্যথা নিয়ে বলছিলেন নরমাল ব্যথার কথা বলছিলেন অতিরিক্ত ব্যথা যখন হয় সেইটা কেন হয় এবং সে ব্যাপারে সতর্কতা বা চিকিৎসা কি আচ্ছা অতিরিক্ত ব্যথার জন্য আমি একটু আগে বলছিলাম যে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ মানে জরায়ুতে বা আশেপাশের স্ট্রাকচারগুলোতে যদি ইনফেকশন থাকে এন্ডোমেট্রিওসিস বা ওভারেতে যদি কোনো টিউমার থাকে এইসব কারণে অতিরিক্ত ব্যথা হতে পারে তো ব্যথা হলে যদি ওই যে বললাম মিডল এজে যদি হয় তাহলে আমাকে একটু ইভালুয়েশন করে নিতে হবে যে ডিজিজটা কি এবং অ্যাকর্ডিং টু ডিজিজ ডায়াগনোসিস করে তারপর আমাকে অ্যাকর্ডিং টু কজ ট্রিটমেন্টে যেতে হবে হঠাৎ করে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অনিয়মিত হওয়া এটা কেন হয় হঠাৎ করে পিরিয়ডটা বন্ধ হয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে একটা সময়ের সাথে ইনভলভ ডেলিভারি পরবর্তী সময় হ্যাঁ অথবা হচ্ছে গিয়ে অ্যাবরশন বা ডিএনসি করার পরবর্তী সময়টা অথবা হচ্ছে যারা প্রথম মেনস্ট্রুয়েশন স্টার্ট হয়েছে ওদেরও কিন্তু মেনস্ট্রুয়েশনটা চলাকালীন সময় হঠাৎ হঠাৎ তিন মাস ছয় মাস করে বন্ধ থাকতে পারে আবার মেনস্ট্রুয়েশন একেবারে সিজ হয়ে যাওয়ার যে বয়সটা ফোর্টি এইট বা অ্যারাউন্ড ফিফটি টু মেনোপোজ ওই সময়টাও কিন্তু কিছু কিছু দিন বন্ধ থাকতে পারে আর এছাড়া আরও একটা কজ আছে যেটাকে আমরা বলি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ পিসিওডি ওটাতে কিন্তু মেয়েদের শরীরের যে হরমোনগুলো আছে ফলিকুল স্টিমুলেটিং বা লুটিয়াল হরমোন এই হরমোনগুলোতে ইম্ব্যালেন্স হয় ইম্ব্যালেন্স হয় এবং মেয়েরা খুব মোটা হয়ে যায় শরীরে কিছু এক্সেসিভ হেয়ার গ্রোথ হয় তো এইসব এই হরমোনগুলোর কারণে দেখা যায় যে জ্বর ডিম্বাশয়ের যে প্রতি মাসে একটা ওভুলেশন হয় বা ওভারি থেকে একটা ওভাম রিলিজ হয় সেটা হচ্ছে না অনেকগুলো সিস্ট থাকে অনেক ডক্টর পান্না আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন প্রশ্নটা নিয়ে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি তো তারপরে ঘুম আসবে না খুব ভয় পাবে আশপাশটাকে ভয় পেতে থাকবে ইনসমনিয়ার মতো হবে তো এটা একটা চেঞ্জ এইটা কিন্তু যদি কন্টিনিউয়াস প্রতিবার মেনস্ট্রেশনের আগে এই জিনিসটা হতে থাকে তাহলে কিন্তু এটার জন্য ট্রিটমেন্ট লাগবে ট্রিটমেন্ট লাগবে প্রথম ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে ওকে লাইফ স্টাইলটাকে মডিফিকেশন করতে হবে হ্যাঁ লাইফ স্টাইল ওকে একটু কাউন্সিলিং করতে হবে যে মেনস্ট্রেশনের প্রক্রিয়াটা নর্মাল এটাকে তুমি স্বাভাবিকভাবে নিয়ে নাও আর হচ্ছে গিয়ে সে একটু স্ট্রেস রিলিফ থাকবে এটার জন্য হয়তো সে দেখা যাচ্ছে পনেরো দিন আগে থেকেই স্ট্রেসড থাকছে তো স্ট্রেস রিলিফ করে দিতে হবে তাকে ইয়োগা করতে পারে একটু এক্সারসাইজ করতে পারে এটা হচ্ছে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ আর এমনিতে কিছু ড্রাগ পাওয়া যায় মেডিসিন যেটাকে এনজিওলাইটিক ড্রাগ বা অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ এই ড্রাগুলো ইউজ করে কিন্তু আমরা এই এটার প্রতিকার করতে পারি প্রথমে একজন চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরামর্শ নিলে সবচেয়ে ভালো আমার সাথে তার একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম সাবিধা আমার ডেলিভারি হয়েছে সিরিয়াস হয়েছে ছয় মাস আমার কিন্তু আমার সিরিয়াসটা কন্টিনিউ হয় না আর হইলে প্রথমবার যখন হয়েছিল আমার অনেক দিন ছিল প্রায় পঞ্চান্ন দিন একদিনের মতো ছিল 
তারপরে প্রতি মাসে যখনই শুরু হয় টাইমলি শুরু হয় ঠিক আছে কিন্তু সেটা আর শেষ হয় না আর হয় অল্প অল্প হয় আর প্রচুর দুর্গন্ধ আসে দুর্গন্ধ আসে ধন্যবাদ দর্শক ডক্টর পান্না আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে তারপরে ফিরছি একটা প্রশ্নের জবাব দেব দর্শক সমাধান সূত্রে একটা ছোট বিরতি সাথে থাকুন আবারও স্বাগত সমাধান সূত্রের সাথে আছি আমি ইশরা জাহান আজ কথা বলছি পিরিয়ড ও মানসিক অবসাদ নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলতে আমার অতিথি হয়ে এসেছেন আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কনসালটেন্ট ও সার্জন ডাক্তার বেনজির হক পান্না ডাক্তার বেনজির আমাদের একজন দর্শক ফোন করেছিলেন চিরং থেকে সাবিহা ওনার প্রবলেম হচ্ছে ওনার পিরিয়ড শুরু হয়ে আসে হচ্ছে না বেবি হওয়ার পরে এবং দুর্গন্ধ হচ্ছে এবং বাচ্চাটির বয়স হচ্ছে ছয় মাস এই তো ছিল তার তো একটু আগেই আমরা এই বিষয়টা নিয়ে ডিসকাস করেছি যে বাচ্চা হওয়ার পরবর্তী ছয় মাস থেকে দুই বছর সময় পর্যন্ত আমাদের বডিতে মেনস্ট্রেশন রেগুলেশন করার যে সিস্টেম থাকে সেটা একটু ডিস্টার্ব থাকে তো এই সময়টায় মেনস্ট্রেশন একটু ইরেগুলার হতে পারে তবে তার যে একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে দুর্গন্ধ হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আমাকে একটু বলতে হবে ওর আরেকটা কমপ্লেন ছিল যে হলে আর বন্ধই হতে চাচ্ছে না ডিসফাংশনাল ইউটারেন্ট ব্লিডিং বলতে পারি ডিউবি টাইপের তো এই ব্লিডিংটা হলে একমাত্র ট্রিটমেন্ট হচ্ছে হরমোন একটা হরমোন নিতে হবে আর যেহেতু তার ব্লিডিংটা কন্টিনিউস হতে থাকে সে সম্ভবত হাইজিনটা সুন্দর করে মেনটেন করছে না মেনটেন করছে না বলেই তার দুর্গন্ধযুক্ত ডিসচার্জ আসছে তো তাকে একটু আমার মনে হয় ডক্টরের কাছে একটু কনসাল্ট করলে বেটার হয় কিছু টেস্ট করে নিলো ট্রিটমেন্টটা পেয়ে গেল হাইজিনের ব্যাপারে তাহলে একটু কথা বলে নিতে চাই যে বিভিন্ন ধরনের প্যাড বা স্যানিটারি ন্যাপকিন যে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই জায়গাটায় হাইজিন মেনটেন না করলে কি ধরনের প্রবলেম হয় এবং জরায়ুতে ইনফেকশনের কোনো ব্যাপার হয় কিনা জরায়ু মুখে বা জরায়ুতে আচ্ছা এখানে হচ্ছে যখন মেনস্ট্রেশনটা স্টার্ট হচ্ছে তার মানে কি জরায়ুর যে ওপেনিংটা তার মানে সার্ভিক্সটা ওপেন হচ্ছে ভেজাইনাতে কিছু নর্মাল ফ্লোরা থাকে ভেজাইনাতে যে যারা নাকি ইনফেকশনটাকে রেজিস্ট করে কিন্তু মেনস্ট্রেশনের সময় আমাদের বডির ইমিউনিটি এমনিতে ফল করে যায় আমাদের বডির যে একটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটা ফল করে যায় ভেজাইনাল নর্মাল ফ্লোরাগুলো নাই হয়ে যায় তো ওই সময়টা কি হবে যখনই সে হাইজিনটা মেনটেন না করবে নর্মাল প্যাডগুলো বা ভালো প্যাড না একটা প্যাড অনেক সময় ধরে পড়ে আছে এই এই কাজগুলো যদি সে করে থাকে তাহলে কিছু অর্গানিজম ইনফেকশন করে অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন এটাকে আমরা বলে থাকি মানে ওই যে সোর্সটা হতে পারে প্যাড থেকে বা কাপড় থেকে সোর্সটা কিন্তু উপরে উঠে যাচ্ছে এবং এটা স্প্রেড করে যাচ্ছে ইউটারাস বা আশপাশের যেসব অর্গানগুলো আছে স্প্রেড করে যাচ্ছে সেই জন্য পরবর্তী মেনস্ট্রেশনের সময় পেইন হবে এবং দুর্গন্ধযুক্ত যে ডিসচার্জটা উনি বললো সেটা যেতেই থাকবে राष्ट्रदूत उद्बोधन अनुष्ठान बक्त्य रखें प्रधानमंत्री शेख हसना सरसि चले जाने उद्योग ग्रहण करी तत्व पत क्या करते बस किस क्या एगिए नहीं जा तक एट दबी पेश कर मत से अवस्था छोड़ना तक किस सही करा से कैबिनेट मीटिंग सर्वशेष कैबिनेट मीटिंग अनुमोदन दिए जाए करते पर्यत एरपे हाथ क्योंकि समय कम छो दस बस मध्य आपके दबी पेश करते आसल बनपी जाम जो क्षमत है हमारे प्रश्न ता कर लो कि उद्योगी तारा ने अथच आपनी जो दाबी करबें तो दाबी करार जौक् आपनर समस्त तथ्य उपत्य अपना हाथे थकते हैं क्योंकि सेगो आगे संग्रह करते क्योंकि सेगल तरा कि करें आसार पर खूब द्रुत व्यवस्था निल सब लक्षणीय अपना देखे मियानमार और भारत संगे हमारे बंधुतपूर्ण सम्पर्क रेखे आंतर्जा आदालत मामला को जयी एक बंधुतपूर्ण सम्पर्क रेखे मामला जयी हवा 
কত বড় কূটনৈতিক সাফল্য সেটা আপনারাই বিবেচনা করে দেখেন প্রতিবেশী দেশের সাথে সমস্যা থাকতেই পারে কিন্তু সেই সমস্যাগুলো আমাদের সমাধান করা দরকার যেমন গঙ্গা পানি চুক্তি আমরা কিন্তু দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে এই গঙ্গা পানি চুক্তি করেছি প্রথমবার যখন সরকার এসেছি পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিবেশ এই দর্শক রাষ্ট্রদূত সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা তখন সরাসরি ছিলাম সেখানে ফিরছি নিয়মিত আয়োজনে ডক্টর বেনাজির আপনি কথা বলছেন যে যে ক্লড হয়ে যায় সেটা ক্লড হয়ে যায় সেটা নিয়ে আচ্ছা যখন একটা پیشنট তিন থেকে চার দিন মেনস্ট্রুয়েশন ফ্লোটা হবে সেটা স্বাভাবিক কিন্তু ওই তিন থেকে চার দিন কিংবা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে এরকম চাকা চাকা রক্ত তার যাচ্ছে এরকম একটা কমপ্লেইন করবে তাহলে তাকে আমাদের একটু হরমোন অ্যানালাইসিস করতে হবে কারণ হচ্ছে 30 থেকে 50 এমএল পর্যন্ত ব্লাড কিছু কিছু ক্ষেত্রে 80 এমএল পর্যন্ত ব্লাড তার তিন চার দিনে লস হবে কিন্তু একটা ক্লড যখন পাস করে তখন ধরে নিতে হবে তার ব্লিডিং বেশি হচ্ছে আর ব্লিডিং বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে হরমোন ইমব্যালেন্স হতে পারে তার ওভুলেশন হয়নি অ্যানোভুলেটরি সাইকেল অনেক দিন পর্যন্ত বডিতে এস্ট্রোজেনের এস্ট্রোজেনটা আপার হ্যান্ড নিয়েছিল এবং যখন এস্ট্রোজেনটা বেশি হয়ে গেছে সে আবার ব্রেনে সিগন্যাল দিল যে বেশি তখন তার এস্ট্রোজেনটা ফল করে গেল তখন তার এই যে একটা ব্লিডিং শুরু হয় কন্টিনিউয়াস চলতেই থাকে এবং অনেক অনেক করে প্লাস ক্লট পাস করে তা আমার মনে হয় যাদের এই ধরনের প্রবলেম থাকবে তারা একটু আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করবে এবং ডক্টরের কাছে যাবে আচ্ছা এই সাথে আমি একটু জানতে চাই যে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে তারপর একটু জানতে চাই যে লিকুরিয়া বা হোয়াইট ডিসচার্জের সময় তীব্র দুর্গন্ধ হয় অনেক সময় পিরিয়ডের সময় এই প্রবলেমটা হয় প্রায় সময় হয় এটা কেন হয় আচ্ছা লিকুরিয়া কিন্তু যতজন پیشنট কমপ্লেইন করবে তার মধ্যে ওয়ান থার্ড হচ্ছে নরমাল নরমাল ফ্লো হবে যখন ওভুলেশন হবে তখন চার থেকে পাঁচ দিন বা আরও কিছু বেশি একটু ফ্লুইড যাবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু যখন এটার সাথে দুর্গন্ধ যাবে অথবা হচ্ছে এটা আর একটু পরিমাণটা আরও বেশি হবে কালারটা চেঞ্জ কালার চেঞ্জ হলে মানে এটা হতে পারে জরায়তে একটু ইনফেকশন আছে বা সার্ভিক্সে ইনফেকশন আছে অথবা হচ্ছে ভেজাইনাতে ইনফেকশন আছে সো আমাকে যখন কেউ লিউকোরিয়ার সাথে ফাউল স্মেলিং ডিসচার্জের কথা বলবে তখন আমাকে একটু ইভালুয়েট করতে হবে তার মানে ওটা লিউকোরিয়া না আমাকে যদি একটু ছোট্ট করে বলেন যে পিরিয়ডের সময়টা लाल शुशा कचु कला शरीर दर्शक समाधान सूत्र आज एखे शेष कर डिबिस संगे थकूँ चौबीस घंटा